ఆ స్టేజ్ డిమాండ్స్ పాల మీద శ్మశానాల మీద చేనేత మీద అల్పాదాయ వర్గాల మీద జిఎస్టీ పన్ను విరమించండి అదేవిధంగా ఎఫ్ఆర్బిఎం పేరిట కోతలు ఏవైతే విధించినారో రాష్ట్రాలకు అభివృద్ధి కుంటుబడుతుంది నేను నీతి ఆయోగ్ రాకున్నా హైదరాబాద్ నుంచి భారతదేశం నుంచి అడుగుతున్నా మా ప్రధానమంత్రి గారు దయచేసి దాన్ని కూడా విరమించండి తద్వారా రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి దోహదపడండి రాష్ట్రాల యొక్క అభివృద్ధిని కుంటుపరచకండి బలమైన రాష్ట్రాలు ఉంటేనే బలమైన భారతదేశం ఉంటుంది అదే భారత సమాఖ్య యొక్క స్ఫూర్తి వీక్ స్టేట్స్ విల్ బి ఏ వీక్ నేషన్ స్ట్రాంగ్ స్టేట్స్ విల్ బి ఏ స్ట్రాంగ్ నేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద రియల్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద రియల్ ఫెడరల్ స్పిరిట్ దాన్ని పాటించండి మీరు మొట్టమొదటి నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేసినాడు చెప్పినటువంటి సమాఖ్య స్ఫూర్తి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం కళ్ళ మాటలు కావు డొల్ల మాటలు కావు అది నిజమే నిరూపించండి ఇది మీ చిత్తశుద్ధికి దేశ ప్రజల ఎట్లా దేశ అభ్యున్నతి ఎట్లా దేశ అభ్యున్నతి పట్ల మీ చిత్తశుద్ధికి ఇది నిరసనమైతుంది నాకు మీతో వ్యక్తిగతంగా విరోధం లేదు సారీ మోదీ గారు నాకు మంచి మిత్రుడు ఐ హ్యావ్ నో పర్సనల్ ఎనిమాస్టీ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్రాల ప్రయోజనాల కోసం అంతిమంగా దేశం యొక్క ప్రయోజనాల కోసం తప్పకుండా మీతో సంఘర్షిస్తాం మీ నిర్ణయాలు ప్రజా వ్యతిరేకమైనప్పుడు ప్రజల పక్షాన గొంతు ఎత్తుతాం గ్యారంటీగా వంద శాతం కేసీఆర్ బతికున్నంత వరకు నా బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను ఆ పని చేస్తూనే ఉంటా డెఫినెట్గా చేస్తా అది నా ప్రాథమిక హక్కు నా బాధ్యత భారత పౌరునిగా తప్పకుండా దాన్ని చేస్తూనే ఉంటా మీరు వింటే మంచి మాట లేకపోతే భవిష్యత్తులో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు కూడా శ్రీకారం చుడతాం ఇప్పుడు మాటల రూపంలో అడుగుతున్నాం ఏస్ రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో కలిసి వచ్చే వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని బలీయమైన ఉద్యమాలు కూడా శ్రీకారం చుడతాం తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను హెచ్చరిక కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా మీరు ప్రజా విరోధంగా పోతున్నారు ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు పేదలకు రైతులకు కార్మికులకు చేనేత కార్మికులకు చివరికి ఉపాధి హామీ కూలీలను నెత్తి నోరు కొట్టే కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నారు మీరు మీకు ఇష్టం లేదా ఆ పథకం నాకు తెలుసు పాత ప్రభుత్వాలు పెట్టినటువంటి సంక్షేమ నిర్ణయాలను చిహ్నాలను చెరిపి వేసేటువంటి ఒక కుటిల ప్రయత్నం మీరు చేస్తా ఉన్నారు ఎన్నోసార్లు వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయమని ఇదే నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ వాళ్ళ కోరిన నేను బోలడని ఉత్తరాలు కూడా రాసినాం సో ఆ నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో వచ్చిగా నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడి నిరర్థకమైనటువంటి సమావేశంలో నేను పార్టిసిపేట్ కాదలుచుకోలేదు ఏదో హాస్యాస్పదంగా జోకులు మాట్లాడి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి కేసీఆర్ రెండు సొల్లు పురాణం తిట్టి దీంతో పబ్బం గడుపుకోవడం అంటే కాదు ఆల్ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ బై ద మీడియా ఎస్ ఇది ఉంటుంది రికార్డులో ఎక్కడికి పోతుంది వాటికైనా పోతుందా ఈ పోయే యుగమా ఈ మాటలు నా మాటలు అన్ని వ్యర్థంగానే పోతాయా ఉండయా రికార్డులలో ఉంటాయి కదా కాబట్టి మీ నుంచి మేము పరివర్తన ఆశిస్తున్నాం మీరు కార్పొరేట్ గద్దలకు కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పానంటే మీరు ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుతుంటారు డంబాసారాలు టూ జీ స్పెక్ట్రంలో పెద్ద అన్యాయం జరిగినట్టు మీరు ఏదో పెద్ద ఓ పెడబొబ్బలు పెట్టారు ఆ రోజు ఇలా ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రం ఏందండి ఐదు లక్షల కోట్లకు ఎస్టిమేట్ అయితే లక్ష యాభై వేల కోట్లు వస్తుంది దీని ఎనుకున్న మతలవ ఏంది కుంభకోణం ఏంది ఎక్కడికి పోయినాయి అంచనాలు మరి ఆ రోజు టూ జీ స్పెక్ట్రం మీద చాలా పెద్దగా మాట్లాడిందే ఇయ్యాలని సమాధానం చెప్తారు ఇతరుల మీద నెప్పం మోపడం బట్ట కాల్చి మీద వేయడం చాలా సులభం కానీ మీరు దీన్ని తప్పించుకోగలుగుతారా ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ మై హిందీ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అండర్ సీరియస్ ప్రొటెస్ట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎమ్ బాయ్కాటింగ్ టుమారోస్ నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ విచ్ ఈస్ సపోజ్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ బికాస్ 
the policy spelled out in the first Niti Aayog meeting, that was the cooperative federalism and the Team India spirit is totally lost by the government of India, by the Niti Aayog. Practically, it's a literal truthful dictatorism. It is imposing of schemes which are undesirable to the states. The imposition of GST tax on various issues like handloom weaving, milk, crematoriums have to be withdrawn. The poor BD workers are suffering because the BD industry is almost under closure. They are losing their employment. Governments have a responsibility to show the alternative employment to them. In spite of that, you are increasing GST by 28% on BD industry. By which the poor BD industry will suffer and the poor work, BD workers will have no way to live. Of course, it is a painful job to do, but they are winning their bread out of the BD making because they are so poor. The farmers are unhappy. Peoples of all walks are confused. The government of India is not able to control the price rise, which is skyrocketing. The inflation is touching the high. The unemployment rate has gone up to the percentage of 8.1. This was not desired out of the result of formation of Niti Ayo. The National Institute for Transforming India has resulted drastically. It is painful. I am very painfully appealing. It was not my intention to make it a political issue, but under compulsion, having no way. I have given, I have made various suggestions during so many meetings of Niti Ayo. No single point was considered. I don't see a place for the recommendations of Niti Ayo with the government of India. Niti Aayog very clearly recommended to support two very good schemes taken up by the government of Telangana, that is Mission Kakatiya and Mission Bhagirath. Niti Aayog has crystal clearly recommended for sanctioning 24,000 crores of grant for both these schemes. But the government never bothered to honor the recommendation of the Niti Aayog. Simultaneously, the 15th Finance Commission of India has also recommended to the government of India to sanction about 6,000 crores to the state of Telangana, for which the government of India also has shown a Nelson Sai. I am sorry. This is un undesirable, unwanted behavior of the government of India. Henceforth, I, I request, I humbly request once again the Honorable Prime Minister of India, please change your attitude. Please change the policies. Please lift the GST on handlooms, milk productions, and also on various poor people's issues. But these valid reasons painfully I am clearly declaring to the nation that I am boycotting tomorrow's Niti Aayog meeting. Thank you, thank you one and all. No questions today, tomorrow. Any, any question will be tomorrow, please. I am going to tell you about this. I am going to tell you I, I have already answered. They may take it as a spirit and take their own decision. Mr. Rahul, I am sorry you are my close friend, but I will certainly disappoint you today. If you want, we will hold a press conference tomorrow or day after. I will sufficiently answer your question. Thank you.